നമസ്കാരം സാരഥിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും അപ്പൊ സാരഥി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇന്ന് നല്ലൊരു ഗസ്റ്റാണ് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഷോയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ലിറ്റ ലിറ്റ മാത്യൂസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ടു ദേശു ഹലോ അപ്പൊ ഇതായാലും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ എന്താണ് അതൊക്കെ എന്നായിരിക്കും ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന് മുൻപ് ലിറ്റഡ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം യു എയിൽ എവിടെയാണ് യു എയിൽ മാംസാലാന്ന് മാംസിക്കുന്നത് അത് ശരി ഒരുപാട് വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷമാവും ആ ഓക്കെ ഫാമിലി ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണോ അല്ലെ ഇത്തിരി ബിസി ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം എടുക്കാറുണ്ട് സമയം കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇത് സമയം കിട്ടാറുണ്ട് വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്സ് സെന്ററില് ജുമേറയിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്സ് സെന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു പാറ്റേണും അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കൂടാതെ എന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലേ ഇതിനുള്ള ഒരു ഇന്ററസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പാഷൻ എന്ന് പറയാം ഓൾറെഡി ക്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് ആണ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലേ വെച്ച് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നമ്മള് ജ്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കൊറേ കമ്മലും മാലയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറൈറ്റി കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെ എന്താ പറയാ ഓരോരോ പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ക്രിയേറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് നേരത്തെ മുതലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ചെറുതായ മുതലേ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു പെയിന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കളറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ കൂടുതലും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ജ്വല ജ്വലറി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പെയിന്റിങ് ഇഷ്ടമാണ് ക്ലേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ് അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരുന്നത് ജ്വലറി മേക്കിങ്ങിൽ വന്നു പെയിന്റിങ്ങും മോഡലിങ്ങും സ്കൾപ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം പെയിന്റിങ് എല്ലാം വന്നപ്പം ക്ലേ ജ്വലറി ഷോ കേസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു മീഡിയമായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അത് ശരി സോ ഈ യു എയിൽ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലേ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഓക്കെ അത് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജ്വല്ലറിയും സ്കൾപ്ചേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ശരിക്കും ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലേ തന്നെയാണോ അത് ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ടെറാക്കോട്ട അനുസരിച്ചാണ് ക്ലേ ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതാണ് പോപ്പുലറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും അതാ പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ടെറാക്കോട്ട അത്ര റെഡിലി അവൈലബിൾ അല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അഫോർഡബിൾ അല്ല സോ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മെഷീനറി ഹെവി ടൂൾസും ഒക്കെ വേണം കാരണം റെഡിലി കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അതും കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ഡു എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ വളരെ അത് പല ബ്രാൻഡ്സിലും ഉണ്ട് പോലും പല കളേഴ്സിലും യൂഷ്വലി വരുന്ന കളേഴ്സ് വൈറ്റും ബ്രൗണും ആണ് ബ്രൗണിന്റെ തന്നെ പല ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ മേടിച്ചതാണ് സോ അതിന്റെ കളർ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് അതങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വിട്ടപ്പം ഇറ്റ് ലുക്സ് ഇവൻ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ മാലയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞത് പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം വിശ്വാസം വന്നില്ല കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ ഇത് ഇതിന്റെ കളർ ആണ് അത് ഡ്രൈ ആയപ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഗ്രാജുവലി ഒരു ഷൈൻ വരാൻ തുടങ്ങും അത് ശരി വന്ന പോളിഷ് ആയി പോളിഷ് ആയി അല്ലേ പോളിഷ് ആയി പോളിഷ് ആയി വരഞ്ഞ് അതിന് ഒരു ഷൈൻ വന
ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ തടി എന്ന തരത്തിൽ തോന്നിക്കുന്ന സിലിണ്ട്രിക്കൽ ട്യൂബ്സ് പോലത്തെ അത് വര ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള മൈന്യൂട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വരയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൂത്തിക്ക് വെച്ച് മതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് വെച്ച് തന്നെ മതിയായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് മേടിക്കാൻ അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങൾ അടപ്പാണേലും ടൂത്ത് പിക്ക് ആണേലും അല്ലെ ചെറിയൊരു കോട്ടൺ ബഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും എന്താണേലും മതി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന <laughs> ഇങ്ങനെ ഒരു പീസിൽ സനാം ഈ എയർ ഡ്രൈ ക്ലീയില് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫൈനായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പീസുകൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം അത് വളരെ തിൻ ആക്കാൻ പറ്റും ലെയർ ഭയങ്കര തിൻ ആക്കാൻ പറ്റും പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പരിതത്തിലല്ല ഒരു ചെറിയ കനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം നമ്മൾ എയർ ഡ്രൈ ക്ലീയും ടെറാക്കോട്ടയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എയർ ഡ്രൈ ക്ലീ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ അല്ലെ ഇത് യു എയിലെ ചൂട് അനുസരിച്ച് വെളി വെച്ചാൽ വേഗം ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ ഒരു സംഭവം മറ്റേത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മദർ എർത്ത് ക്ലിയർ നാച്ചുറൽ ചൂളയിലൊക്കെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ടെറക്കോട്ട ജ്വല്ലറി അതാണ് സോ അതിൽ ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കനത്തിൽ വരും കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു സെർട്ടൺ ഒരു തിക്നെസ് വേണം അത് ഓവൻസിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ തിക്നെസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ ബേൺ ആയിപ്പോകും സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ടെറാക്കോട്ടയിൽ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കേട്ടറി ക്ലേയിൽ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ തിന്ന അല്ലേ ഡ്രോപ്സ്ന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത് അതെ അപ്പൊ നല്ല രസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയയിലാണോ ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് കോഴ്സ് നേച്ചർ ധാരാളം നേച്ചേഴ്സിലുള്ള കളേഴ്സ് ഫോംസ് ടെക്സ്ചർ ആ ഫെതർ തന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഷെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതൊരെണ്ണം എത്രയും വലിയ പീസ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിലും അതിനൊരു ചെറിയ എന്തായാലും ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാലകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതിനെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇയറിങ്സ് ഒക്കെ ആ ഇയറിങ്സ് പലപ്പോഴും ആ ഇതൊരു ഒറ്റ ഒരു പീസ് ആണ് വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്സിന്റെ ഒരു ഫീല് വരുന്ന പോലത്തെ വെൽവെറ്റ് ഫാബ്രിക് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പീസ് ആണ് ഒരു ഗോൾഡ് വലിയൊരു സ്റ്റഡ് ആണ് അത് ശരി ഓക്കെ ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റഡ് യെസ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ സെയിൽ പിന്നെ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ കൊറേ ഷോ പീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാം ഈ ചെയ്ത എക്സിബിഷൻസിൽ പോയ പീസുകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്താണ് ലിറ്റ ആർട്ട് ഡോട്ട് ബെസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ലിറ്റ ആർട്ട് എന്റെ പേര് ലിറ്റ ചേർത്ത് ആർട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ലിറ്റ ആർട്ട് ട്രഡീഷണൽ വേ എന്ന രീതിക്ക് ചെയ്തതാണ് സാരി അല്ലെ നമ്മുടെ എത്തനിക് ആയിട്ടുള്ള വേസിനൊക്കെ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ജുമക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അത്രയും ട്രഡീഷണൽ യുണീക് ട്രഡീഷണൽ പീസസ് ചെയ്യാറില്ല വൺസ് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ചെയ്തതാണ് അതൊരു സെറ്റാണ് ഒരു സാരിക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന
യെസ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ ഇതിപ്പം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അഡൽസിനെയും കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് പോരാതെ ഇതും ക്ലേ ജുവലറി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആരാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ആക്ച്വലി കൂടുതലും ലേഡീസ് ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പല ഡ്രസ്സിന്റെ മാച്ച് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാലോ അടുത്തൊരു ഇത് ഒരു അറബിക് ഇൻസ്പയർഡ് പീസ് അറബിക്സിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്പെഷ്യലി യു എ ജുവലറിയിൽ കണ്ടാൽ കേർട്ടൺസ് പോലെ ജുവലറി ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫാഷനിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയത് ഫാഷൻ ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലേയിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ചില എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിൽ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്ന കാരണം ക്ലേയിൽ നമ്മൾ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ഡിസൈൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വേറൊരു ലേ ഔട്ടും വേറൊരു ഡിസൈനും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഒരു അച്ചാണ് നമുക്ക് മെഹന്തി മെഹന്തി ഇടുന്ന വുഡൻ ശരിയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനകത്ത് അച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു വെറൈറ്റി കണ്ടു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ആള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത് കാണാം വിചാരിക്കും പല ലെയർ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് പിൻ ലേ ചെയ്ത് ലെയർ ചെയ്ത് ലെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പീസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് റൂൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊരു ട്യൂബ് ബീഡ് പോലെ തോന്നും ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് ശരി അത് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് റെഡ് ആൻഡ് പേർപ്പിൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തും ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം ലൈക്ക് നമുക്ക് സീക്വൻസോ ബീഡ്സോ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് വെറ്റായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇഴാത്ത പോലെ കാരണം ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോ അത് ഇളകി വരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്ത് ഇരുത്തിട്ട് ഡ്രൈ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് അതിനു മുൻപ് ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് ഫുൾ ക്ലേ തന്നെയാണ് അല്ലെ ക്ലേ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ക്ലേ തന്നെയാണ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലേ ഹെവി ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ക്ലേ ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസ് ഓക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫുൾ ക്ലേ ആണ് ഉള്ളിലൊക്കെ ഫുൾ ക്ലേ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ സിറാമിക് ക്ലേയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ പോട്ടേഴ്സ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും പൊള്ളയാണ് ഉള്ളിലെല്ലാം പൊള്ളയാണ് അത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ താഴെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ക്ലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് അതായത് നേരെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് അതിനകത്ത് വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വയർ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ മാഷ് ഓക്കെ ഫോമോ എന്തെങ്കിലും ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു കമ്പിയോ എന്തെങ്കിലും നേരെ നിൽക്കാൻ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡ്രൈ കാരണം അത് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രജൈൽ ക്ലേ ആണ് ചരിയാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഉണങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അതിനാണ് കമ്പി ഇതിന് പിന്നെ രണ്ട് കമ്പി ഉണ്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ബീഡ്സും ബ്രോക്കൺ ജുവലറി എല്ലാം ഇട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഒരു ഡെക്കോ പാച്ച് കം ഒരു പുറത്ത് കാണുന്ന ഡിസൈൻ ആക്ച്വലി ഡെക്കോ പാച്ച് ആണ് ഇതിനും ഡെക്കോ പാച്ച് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതും രണ്ടും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഹോബിറ്റ് ഹൗസ് കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പേടിയുണ്ട് വെയിറ്റുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി യെസ് അതിനകത്ത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇത് കറക്റ്റ് ഉള്ളിൽ ക്ലേ അല്ല ഇതൊരു ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്
ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഓർത്താ തന്നെ അറിയാം അതിനുള്ള ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ശരിക്കും രാത്രിയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ലൈറ്റ്സ് കാണാനുള്ള സ്പേസ് എന്നുള്ള പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് പിന്നെന്താണോ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമ്മളെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മള് വീട്ടില് ക്രോക്കറി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നല്ലോണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് നമ്മുടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വേറെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ശരിക്കും ട്രൈ ആവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം കാണുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങള് ആർട്സ് സെന്ററിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് പി പേജ് എന്തെങ്കിലും എന്റെ എഫ് പി പേജ് ലിറ്റ് ആർട്ട് എന്നാണ് അതിൽ കൂടെ and uh, youtube channel on lita matthews uh, instagram on lita dot art ാണ് <laughs> 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 ഒരു പാഴ്വസ്തുവായി കിടന്ന തടിക്കഷ്ണത്തിൽ ക്ലേ ഫിഗറീൻസ് ഉണ്ടാക്കി അത് ചെയ്തെടുത്തു യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് ജ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു എന്തായാലും ആ ഒരു സംഭവം നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഫ്ലഡിന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും അത് എവിടെയെങ്കിലും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിന്റെ എങ്ങനെ അത് അത് ഇൻസ്പയർഡ് ആയതും അത് ചെയ്തെടുത്തതെല്ലാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലുണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടു അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പീസ് ഒരു ആമ പടച്ചട്ട ഓക്കെ ആമ ഷീൽഡിന്റെ ഇൻസ്പയർ ആയ ജ്വല്ലറി ആണ് അല്ലേ ജ്വല്ലറി മാല ചെയ്യാം ശരി ശരി എന്തായാലും എന്താ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണാം യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാനുണ്ട് ഇന്ന് ഇതൊരു ലോക്കറ്റ് ആണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അതെ സോ ഒരു പടച്ചട്ട ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നേരെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ധൈര്യം ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം സോ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കി റോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലത് തടിയുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കും പിന്നെ ഇത്രയും ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല വരയൊക്കെ വരുമായിരിക്കും അല്ലെ അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് അക്രലിക് റോളേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴും വളരെ ഈവൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കട്ടിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഇത് പിങ്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പം കാണുന്നതാണ് പിങ്കിഷ് ആയിട്ട് കാണുക ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോ ഇച്ചിരി പാറ്റേൺ പോലെ നമ്മള് വരച്ച് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് വരാൻ പോകുന്നത് ലോക്കറ്റിന്റെ വരാൻ പോകുന്നത് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം ക്ലേയില് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പിന്നെ മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റും മിസ്റ്റേക്സ് ഈ നനഞ്ഞ ക്ലേയില് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ആ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം സ്മൂത്തൻ ആക്കി എടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ഡ്രൈഡ് വേർഷൻ ആണ് അത്രയും ലെതർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം അത്രയും ആയിട്ടില്ലേ സോ ഈ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം അത് പിന്നീട് നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഇതെല്ലാം നല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് അന്നേരം തന്നെ പെയിന്റ് ബ്രഷ് വെച്ച് ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും മതി 
സോ വൺ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇനി ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചിലവർക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ ഒരു പേടിയൊക്കെ കാണും അത് അങ്ങനെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അല്ലാതെ ചിലർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വലിയും സോ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ലോസ്റ്റ് ആയി പോകും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും പാടാണ് അത് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് തിന്താവും അന്നേരം കുറച്ച് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫേം ആവും എയർ ഡ്രൈ അല്ലേ അപ്പം വേഗം ഒന്ന് എയർ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഫേം ആവും ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആവും എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം കാണും പിന്നെ അതിൽ കാണുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് സേ നമുക്ക് ക്ലേ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അച്ച് ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലേനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന്റെ മുകളില് ആ അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ക്ലേ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു നൂഡിൽ സ്ട്രിപ്പ് പോലൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോവും പൊട്ടിപ്പോവൊക്കെ ചെയ്യും അത് ഫേം ക്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലേ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ കേക്ക് ഫോണ്ടൻ ടൂൾസ് ഷുഗർ ഫോണ്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് സോ നമ്മളിപ്പം ഇതിനകത്തൊരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു പീസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ശരി ഓക്കെ അതിനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും സോ അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉരുട്ടി വെക്കാം ഓക്കെ സോ അവിടെ വെള്ളമാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്ലൂ പോലെ വാട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഗ്ലൂ അത് കുറച്ചൊന്ന് നനച്ചിട്ട് അവിടെ ആ സ്പേസിൽ ഒന്ന് ഇരുത്തുക ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് അല്ലെ പെയിന്റ് പെയിന്റ് ബ്രഷ് ഒന്ന് ജെല്ലായി കാണും ഇത് ആ സ്പേസിനകത്ത് ഇരിക്കുക ഇപ്പം ഒരു ആണി കയറ്റിയ പോലെ ഒരു ഇവിടെയും ആ സെയിം മെത്തേഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് സ്മൂത് ആക്കി ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർത്താൽ അതങ്ങ് വീണ്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കഴിയാവുന്നതും കുറയ്ക്കുക ഉറപ്പുണ്ട് അത് വെളിയിലോട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വരില്ല എന്ന് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളു ഇനിയും കൊറച്ച് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധം അതെ നേരെ ഒരു ഫ്ലൈ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് മാറി അതിന് ഇച്ചിരി പ്രൊജക്ഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങി അതെ ഇനിയും ഈ നൂഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ആ അത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ പലപ്പോഴും കൈ നമുക്ക് പലയിടത്തും ഒരു തടസ്സം പോലെ അല്ലെ നമ്മൾ കാണത്തില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ അതിൽ നല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ ഇച്ചിരി കൂടെ വൃത്തിക്ക് ഒരു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അതെ അതെ പിന്നെ ഇതും ഇതിപ്പം ഞാൻ വളരെ റഫ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓൾവേസ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും വെറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു സ്ലിപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്ത് ജാറിനകത്ത് വെച്ച് കുറെ ഏറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പേസ്റ്റിൽ ആക്കി വെച്ച് റെഡി ആക്കി വെക്കണേ അതൊരു സ്ലിപ്പ് പോലെ സോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വന്ന് അവിടെ ആ വെള്ളോട്ട് തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ മിനിസി അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അതൊരു ഓൾവേസ് റെഡി തിങ് ആയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ അഗെയിൻ ഈ ഈ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉറച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നനച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇളകി എല്ലാം എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പീസസ് ആയിട്ട് അതിനാണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ 
പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണി പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ഒരു പടച്ചട്ട ഇൻസ്പയർഡ് പീസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പടച്ചട്ട നമുക്കറിയാമല്ലോ ആണികളും സോ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ആ സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ തീം ഒക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന സംഭവം വെച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യാറല്ലേ മോസ്റ്റ്ലി ആൻറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഹോൾ ഇടുന്നത് ഇപ്പം മൊത്തത്തിലെല്ലാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയും വേണം ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പുറത്ത് നല്ല പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ വരും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഹോൾസ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അത് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു പേപ്പർ ലൈൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വരച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ സോ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആവണതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് ആ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും സോ ഞാൻ ഒന്ന് കാണാം ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലേ പിടിച്ചോണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിയാൽ ഷേപ്പ് പോവും സോ ഈ ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എങ്ങനെ ഇതേ തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാം ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം പടച്ചട്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാരണം അതിന് ചെറിയൊരു ഡോം ഷേപ്പ് അല്ലെ നമുക്കൊരു സോറി നമുക്കൊരു വളവോ വെയിലത്ത് ആ ഉണങ്ങുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് വളച്ചു വെക്കാം ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വളച്ചാൽ ആ വളവിൽ തന്നെ അത് ഉണങ്ങിക്കും ഇത്രയും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാതെ ഇച്ചിരി അതെ 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 പൊങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതൊരു ഹാഫ് ഡ്രൈഡ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പം ക്രാക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൈം ആണ് ആൻഡ് ഇത് ലെതർ ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് ലെതർ ഹാർഡ് ലെതർ ഹാർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്നാലും കീറിപ്പോവും കീറിപ്പോവുന്ന വരത്തിലാണ് ഇത് അത് ശരി പൊട്ടുകയല്ല സോ ഇവിടെയും ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വേണേൽ ആഡ് ഓൺസ് ചെയ്യാം ബീറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാം ഓരോന്ന് വൺസ് ഹാർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കല് ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പരിപാടി കളറിൽ നല്ല ചേഞ്ച് വരും ഇത് പിങ്ക് ആയിരുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് അതെ 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 ലൈറ്റ് ഒരു ചില ക്ലേ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചില ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വെറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടെറക്കോട്ട ബ്രിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറിൽ ബ്രൗൺ പിന്നെ നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് അക്രിലിക് പെയിന്റ്സ് ആണ് അക്രിലിക് പെയിന്റ് രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഗോൾഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മള് ട്യൂബിൽ നിന്ന് നേരെ ഗോൾഡ് എടുത്തിടുമ്പോ അതിനൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഇട്ടാല് ശരിക്കും പടച്ചിട്ട പറയുമ്പോ അതാണ് കളർ ഇപ്പൊ കാണുന്ന കളർ ഇപ്പൊ കാണുന്ന കളർ സോ വ്യത്യാസം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാഡ് മാത്രം പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്രമേ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഡീപ്പ് അതായത് കുഴിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കർ ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മേളുള്ളതൊന്ന് പെയിന്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോ ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഫൈനലി ഫിനിഷ്ഡ് പീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒക്കെ കൊടുത്ത അതിന് വേണ്ടി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ബീഡിങ്ങും കോഴ്സും ഈ നോട്ടിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടച്ചട്ടയുടെ ഒരു ഫീൽ ആക്ച്വലി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കളറും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഗോൾഡും ഒരു ബ്ലാക്കും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതൊരു അല്ലെ നല്ലൊരു ലോക്കറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എല്ലാവരും നല്ല രസമുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി എന്നിട്ട് ത്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ പോലെ യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അത്രയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നേണ്ട ഒരു സംഭവം കൂടെ ആണ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തായാലും ടൈം ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം ഇത് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ത്രൂവോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ലേറ്റർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ചെയ്ത് കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇനിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആള് ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് പെയിന്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്തായാലും സാരഥിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം